أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین آسان ترجمہ قرآن کو بنیاد بنا کر درس قرآن کریم کا سلسلہ جاری ہے جس میں ابھی انشاءاللہ سورہ نساء کی آیت نمبر تیرہ چودہ اور پندرہ کی تلاوت ترجمہ اور تشریح پیش کی جائے گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها وذالک الفوز العظیم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ایسے لوگ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے اور یہ زبردست کامیابی ہے اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدود سے تجاوز کرے گا اسے اللہ دوزخ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کو ایسا عذاب ہوگا جو زلیل کر کے رکھ دے گا تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کریں ان پر اپنے میں سے چار گواہ بنا لو چنانچہ اگر وہ ان کی بدکاری کی گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں روک رکھو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا کر لے جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ پیدا کر دے سورہ نساء کی ان آیات میں عورت جب بدکاری کرے اس حوالے سے احکامات بیان کیے جا رہے ہیں کہ عورت بدکاری کا ارتکاب کرے تو شروع میں حکم یہ دی گیا ہے کہ اسے عمر بھر گھر میں مقید رکھا جائے لیکن ساتھ ہی یہ اشارہ دے دیا گیا ہے کہ بعد میں ان کے لئے کوئی اور سزا مقرر کی جائے یا اللہ ان کے لئے کوئی اور راستہ پیدا کر دے اس کا یہ مطلب ہے جیسا کہ سورہ نور میں مرد اور عورت دونوں کے لیے زنا کی سزا سو کوڑے مقرر کر دی گئی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے راستہ پیدا کر دیا ہے اور وہ یہ کہ غیر شادی شدہ مرد یا عورت کو سو کوڑے لگائے جائیں گے اور شادی شدہ کو سنگسار کیا جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین